sad eyes Don't be discouraged or I realize It's hard to take courage in the world full of people Bienvenidos, esto es Economía de la Sostenibilidad algo positivo del confinamiento del 2020 fue la creatividad de la gente para producir obras increíbles mediante trabajo colaborativo a distancia. Lo que oyen en el fondo es un ejemplo de ello. Les recomiendo que vean el video completo de Candem Voices en YouTube. Abajo les dejo el vínculo. Ahora bien, ¿creen ustedes que el 2020 fue un año complicado? Ciertamente lo fue. Pero 1989 tampoco fue uno especialmente relajado, que digamos. Ese año entró en vigencia el protocolo de Montreal, que fue algo positivo. Pero también murieron 32 guerrilleros, 9 militares y 2 policías en la tablada argentina. El famoso asesino en serie Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica. El ayatolá Khomeini hizo un llamado a todos los musulmanes del mundo para que asesinaran a Salman Rushdie el de los versos satánicos, ¿lo recuerdan? Falleció el emperador Hirohito en Japón y le sucedió el príncipe Akihito. En Venezuela ocurrió el Caracaso. En Italia, un grupo de biólogos descubrieron el mecanismo para crear animales transgénicos en laboratorio. Ocurrió la matanza de la plaza Tiananmen, cayó el muro de Berlín y con él la Guerra Fría. Estados Unidos invadió a Panamá. Fue derrocado Nicolás Ceausescu y ejecutado junto con su esposa Elena en Rumania. Pero además, 1989 será especialmente recordado, pues en ese año ocurrió la mega tragedia ambiental del Exxon Valdez, el mayor tanquero para aquel entonces de la petrolera más poderosa de los Estados Unidos. Uh, Aguara, filtrando algo de petróleo y luego dice estaremos aquí por un rato. Bueno, yo apenas comenzaba mis estudios en la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, de manera que no tengo claros recuerdos de lo sucedido, por lo que debo necesariamente recurrir a la literatura y la prensa para recordar qué fue lo que pasó y poder llevarles esta historia resumida a aquellos que no la conocen. Yo jamás he estado en Alaska, pero creo que para poder entender mejor el significado de esta tragedia, habría que saber primero de qué territorio estamos hablando. Y como, aunque quisiera, no podría viajar hasta allá, pues con esto de la pandemia no hay ni los recursos ni la libertad para hacerlo, me conformaré con un viajecito virtual. Alaska es un territorio de 1.700.000 kilómetros cuadrados. Fue comprada por Estados Unidos al Imperio Ruso en 1867 por 7.200.000 dólares. Y si a ustedes les parece esto una completa locura de Rusia, pues les cuento que muchísimos estadounidenses no estaban de acuerdo con la compra y decían despectivamente que estaban comprando una costosa nevera. De hecho, le llamaron a esa compra la locura de Seward por el secretario de Estado William Seward, que fue quien promovió la transacción. En el boletín de la American Geographical Society del año 1915, se destaca la riqueza de este territorio prístino, no solo en recursos forestales y suelos fértiles para la agricultura, sino también en carbón mineral, cobre, oro y se menciona también la actividad petrolera que ya había iniciado algunos años antes pero uno de los recursos más importantes de este territorio es la pesca siendo hábitat de especies de salmón, bacalao, cangrejo entre muchas otras de gran valor comercial todo este territorio forma parte de una región geográfica de mayor extensión que es hábitat natural de osos grizzly, alces, caribúes, águilas calvas, ballenas, lobos, nutrias, leones marinos, etc. Y en la cual se encuentran glaciares, que son ecosistemas sumamente frágiles, 
y que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, como por ejemplo Cluán, Bahía de los Glaciares, localizado entre Canadá y Estados Unidos. Cerca de Valdés se encuentra también un glaciar muy importante conocido como Worthington. Estas increíbles imágenes que les he mostrado hasta ahora, el 24 de marzo de 1989, cambiaron radicalmente en Prince William Sound. Básicamente se trató de una falla humana, podríamos más bien calificarlo de negligencia, que conllevó a que el buque de casco sencillo encallara con el arrecife de coral conocido como Bly Reef, al salirse del canal de navegación para evadir unos icebergs. Según información publicada en el New York Times, el barco golpeó dos veces contra arrecifes, mediando unos 15 minutos entre ambos impactos. Y, de acuerdo con cifras oficiales, se derramaron unos 11 millones de galones de crudo, el equivalente a unos 250 a 260 mil barriles de los 50 millones de galones que transportaba. Hay una película que se llama Dead Ahead, que de acuerdo con lo que he leído sobre el caso, creo que relata muy bien la secuencia de eventos que condujeron a esta terrible tragedia, así como los lamentables errores que se cometieron durante la respuesta, como el uso indiscriminado de dispersantes, la aplicación de agua caliente de alta presión para limpiar la costa, las deficiencias en la aplicación de planes de contingencia y la inadecuada e inoportuna respuesta, que demuestran cuán arrogantes y prepotentes pueden llegar a ser las empresas mega superpoderosas cuando se lo proponen. Les recomiendo ampliamente que la vean. Además de las profundas consecuencias hacia las comunidades y la economía local, que aún perduran a más de 30 años de ocurrido, este desastre causó la muerte de una inmensa, yo diría que incalculable cantidad de fauna marina, incluyendo peces, aves, nutrias, ballenas, entre otras especies. En internet conseguirán información que describe detalladamente el desastre, cómo ocurrió, los involucrados, la versión en torno al capitán Joseph Hasselwood con toda una historia previa de abuso de alcohol, y que 11 horas después del encallamiento aún tenía altos niveles de alcohol en sangre, pero que además inexplicablemente se retiró del puente, dejando la complicada maniobra que condujo finalmente al encallamiento a cargo de subordinados que no estaban certificados para ello. Pero esta historia ya ha sido muy bien contada, así que les recomiendo que Vayan a todas esas fuentes. Abajo les dejo las referencias más importantes que encontré. Yo prefiero abordar otro ángulo y es que paralelamente una batalla muy interesante se fue dando. El punto es que obviamente comenzaron a darse demandas y contrademandas por las consecuencias de este desastre. Por un lado los directamente afectados reclamando por las consecuencias hacia su estilo de vida, su economía, su hogar. Y por otro lado, la opinión pública, las ONG ambientalistas y toda una batalla institucional tratando de que se aplicara el principio el que contamina paga. Aunque ustedes no lo crean, en octubre de 1989, Exxon demandó al Estado de Alaska alegando que había interferido sus intentos de limpieza al rehusarse a aprobar el uso de dispersantes hasta la noche del 26 el Estado de Alaska disputó la demanda alegando que había un acuerdo previo que permitía su uso, de manera que no requería su permiso. Luego, en octubre de 1990, Exxon demandó a la Guardia Costera pidiendo ser reembolsados por los costos de limpieza y daños en la demanda del Estado de Alaska contra Exxon, argumentando que eran total o parcialmente responsables del derrame por haber otorgado las licencias marinas a la tripulación y haber dado permiso para que el barco se saliera del canal para evitar el hielo. Y entre demandas por acá y demandas por allá, Exxon logró retardar todo el proceso en las Cortes hasta el año 2008, es decir, casi unos 20 años. Ya se imaginarán ustedes la guerra de números, demandas, cifras astronómicas, metodologías de cálculo, 
acumulación de evidencias, etcétera, que puede encontrarse en la literatura. Pero intentaré resumir lo que le fue demandado a Exxon y lo que terminó pagando de la siguiente manera. Según la literatura sobre el caso Exxon Chipping vs. Baker, Exxon pagó al menos 2.100 millones de dólares en costos de limpieza, 900 millones de dólares por multa y penalizaciones y unos 303 millones de dólares en acuerdos con partes privadas. Por otro lado, estaba todo un conjunto de demandas por las pérdidas económicas sufridas por las personas que dependían de Prince William Sound para su subsistencia. Es decir, unos 32 mil pescadores comerciales nativos de Alaska, propietarios y otras personas perjudicadas por el derrame. En el año 1994, la Corte de Alaska ordenó a Exxon pagar 5 mil millones de dólares por daños punitivos. En la fase 1 de este juicio, el jurado encontró a Exxon y Hasselwood culpables por negligencia y, por lo tanto, potencialmente demandables por daños punitivos. Y además dejó claro que una corporación es responsable de los actos imprudentes de sus empleados en el ámbito de las responsabilidades de su empleo. Luego, en una segunda fase, reconoció demandas por daños compensatorios por unos 100 millones de dólares aproximadamente. Un juez federal luego redujo los daños punitivos de 5.000 a 4.500 millones de dólares y la Corte de Apelaciones del noveno circuito de los Estados Unidos los redujo aún más a 2.500 millones de dólares. Después de años de demandas y apelaciones, en el 2008 la Corte Suprema de los Estados Unidos determinó que solo debía pagar 507.5 millones de dólares, bajo el argumento de que 2.500 millones de dólares era excesivo con base en las leyes comunes marítimas. Según fuentes, eso en aquel entonces era el equivalente a unas 12 horas de ingresos del gran gigante Exxon. En resumen, estamos hablando de unos 4.000 millones de dólares en total, que pudieron haber ascendido a casi 8.400 millones si el fallo inicial de la Corte de Alaska por 5.000 millones de dólares se hubiera mantenido. Si bien uno pudiera no estar de acuerdo con el monto finalmente reconocido, creo que vale la pena destacar que al menos la institucionalidad operó para garantizar que los responsables pagaran por la limpieza del sitio y reconocieran una parte de las demandas de los afectados. En nuestros países hay una larga historia de casos que ni siquiera llegan a pagar compensación alguna y mucho menos a reconocer los daños ulteriores causados a la sociedad. Volviendo al Exxon Valdez, con unos 1.025 millones de dólares recaudados por agencias estadales y federales de los Estados Unidos, efectivamente se creó un fondo para la restauración de los servicios soportados por los recursos naturales afectados, tales como pesca, actividad comercial, recreación y turismo. El fondo ha sido también manejado que recientemente se anunció que aún quedan disponibles unos 188 millones de dólares y están buscando las mejores alternativas para aprovechar al máximo esos recursos. No quiero siquiera imaginar lo que hubiera ocurrido si tal fondo se hubiera establecido en otros países que prefiero no mencionar. Mejor dejémoslo hasta allí. Ahora bien, supongo que usted lo comisionan para que determine cuánto debería pagar Exxon por este daño ambiental tan significativo. ¿Qué haría? ¿Cómo determinaría de una manera razonable y teóricamente bien soportada el valor del daño causado? El valor del ambiente en ese territorio tan especial está determinado solo por la pesca que se dejó de percibir o por las pérdidas económicas causadas al turismo. ¿Qué opina? Pues les cuento que esta historia de Exxon Valdez sirvió también para poner a prueba metodologías que algunos años antes habían sido formuladas y que tienen que ver con cómo valoramos el ambiente teniendo en cuenta que los servicios ecosistémicos caen en el terreno de los bienes públicos y no existe un mercado para determinar el valor que económicamente la sociedad les otorga. Hoy día mucha gente ya está familiarizada con los conceptos 
e idea que seguidamente voy a tocar, pero para los no conocedores del tema, comenzaré introduciendo lo siguiente. El valor total del ambiente se compone del valor de uso y el valor de no uso o existencia. Y es necesario a partir de allí si intentáramos poner un número en unidades monetarias que exprese el valor que tiene para la sociedad estos espacios o cualquier otro ecosistema. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, por ejemplo, que hay un proyecto que plantea explotar minería justo en el sur de Venezuela y eso implica desaparecer el Salto Ángel. Aunque usted no disfrute de manera directa el Salto Ángel porque no ha ido ni piensa ir nunca a ese sitio, ¿significa que para usted no tiene valor alguno? La respuesta seguramente sería que sí lo tiene y para usted será muy importante saber que en un futuro siempre tendrá la opción de conocerlo o que sus hijos y nietos puedan tener también esa posibilidad. ¿Cuánto representa en términos monetarios ese valor? Es decir, lo que se conoce también como valor de existencia. Precisamente de eso se trata el problema a resolver. La metodología de valoración contingente es una de las herramientas con las que cuenta la economía ambiental para abordar este problema pues está específicamente diseñada para abarcar el valor de no uso y con el caso Exxon Valdez tuvo la oportunidad de ser aplicada por primera vez para problemas ambientales a gran escala. Es un método que consiste en preguntar directamente a las personas a través de encuestas su máxima disposición a pagar por mejoras específicas o para evitar cambios en la calidad ambiental. Obviamente, y desde el punto de vista de la teoría económica subyacente, el método es muchísimo más complicado de lo que acabo de esbozar en muy pocas palabras. Pero en líneas generales, podríamos decir que esa es la idea central. Luego del derrame, el Estado de Alaska encargó varios estudios para identificar el daño físico causado y establecer un valor para la demanda contra Exxon por los daños ocasionados. Los estudios de evaluación de daños no solo tomaron en cuenta los costos de purificación del agua y la limpieza del sitio, sino también pérdidas económicas como la disminución de los ingresos por actividades recreativas y pesqueras, así como el valor de no uso que representaba para la sociedad. Para ello, el Estado de Alaska nombró un grupo interdisciplinario de investigadores para diseñar e implementar un estudio nacional de valoración contingente para medir la pérdida de valores de no uso para los ciudadanos estadounidenses como resultado del derrame de petróleo. Este estudio fue coordinado por Richard Carson de la Universidad de California y contó con la participación de Robert Mitchell, Michael Hanman, Raymond Kopp y Paul Brut. Definitivamente este estudio eh, constituye una importante referencia metodológica para todos los investigadores que trabajan en esta área. Según este estudio, la pérdida de valores de no uso resultante del derrame de petróleo del Exxon Valdez se estimó en 2.800 millones de dólares. Sin embargo, y anticipando el valor que de la aplicación de esta metodología eh, iba a derivar en cifras astronómicas, que terminarían luego siéndole aplicadas en demandas, en 1994 Exxon encargó a un grupo de investigadores que verificara si los valores de no uso podían medirse con precisión mediante esta metodología. El principal argumento de los críticos de la valoración contingente es que este método no es capaz de generar medidas monetarias válidas y confiables de valores de no uso. De allí surge el conocido argumento de Diamond y Hausmann, es mejor un número que ningún número. Oigan nada más lo que comienza diciendo en las conclusiones. Creemos que la valoración contingente es una metodología profundamente defectuosa para medir valores de no uso, que no estima lo que, su, lo que sus proponentes afirman estar estimando. Ante la crítica de Diamond y Hossman, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la NOAA por sus siglas en inglés, estableció un grupo de expertos para evaluar la confiabilidad de uso de esta metodología en las evaluaciones de daños a los recursos naturales. El panel de expertos, 
conocido como Blue Ribbon Panel, estuvo integrado por los ganadores del premio Nobel Kenneth Arrow y Robert Solow como presidentes y contó con la participación de Paul Porney, Edward Lemmer, Roy Radner y Howard Schumann. Eh, y bueno, este panel brindó asesoramiento a la NOA sobre la siguiente pregunta. ¿Es el método de valoración contingente capaz de proporcionar estimaciones de la pérdida por falta de uso o valores de existencia que sean lo suficientemente confiables para ser utilizado en evaluaciones de daños a recursos naturales? La conclusión presentada por el panel fue, los estudios de valoración contingente bien realizados pueden producir estimaciones lo suficientemente confiables como para ser el punto de partida de un proceso judicial de evaluación de daños, incluidos los valores pasivos perdidos. Y bueno, si bien al final del día Exxon terminó pagando por concepto de daños punitivos apenas un 10% de lo que fue el fallo inicial, la parte buena del asunto es que el caso sentó las bases que han permitido que hoy día el método de valoración contingente sea utilizado en todo el mundo, tanto por agencias gubernamentales, investigadores, el Banco Mundial, como por inversionistas. ¿Y usted? ¿Cuánto le hubiera exigido a Exxon que pagara? Deje sus comentarios abajo. Estaré muy atento para responder. Un placer saludarles y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.